हाय फ्रेंड्स वेलकम अगेन ऑन सीनियर दिन गुप्ता क्लासेस तो हमने पिछली क्लास में 7807057106 फर्स्ट क्लास में 18 मिनट्स कुछ सेकंड्स काफी कुछ समझा था तो जो रिपोर्ट्स थी वे रिपोर्ट्स उनके बीच में डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट करना आ जाता है पेपर में हैव अ लुक तो डिफरेंशिएट बिटवीन क्लीन रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट एडवर्स रिपोर्ट डिस्क्लेमर रिपोर्ट आपको पता ही है क्या-क्या कहानी है जब भी आप डिफरेंस करो तो डिफरेंस करने के लिए ऑब्वियसली बात है चारों में तो नहीं आएगा कि नहीं दो में आएगा जब भी आप डिफरेंस करो तो बेस जरूर लिखो ऑन व्हिच बेसिस यू वांट टू डिफरेंशिएट दिस तो लेट्स सबसे पहले व्हेन गिवन क्लीन रिपोर्ट कब देते हो आप जब ऑडिटर के पास कोई रिजर्वेशन कोई मिसिंग स्टेटमेंट होती नहीं है नो रिजर्वेशन रिगार्डिंग मैटर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई रिजर्वेशन नहीं है उसके पास क्वालिफाइड रिपोर्ट एडवर्स रिपोर्ट डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर में तो वो ओपिनियन नहीं दे सकता कि वेदर इट इज क्लीन और क्वालिफाइड मॉडिफाइड रिपोर्ट क्वालिफाइड और एडवर्स में क्या होता है मिस स्टेटमेंट्स हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं मटेरियल हैं लेकिन नॉट सो परवेसिव परवेसिव ऑडिटर्स ओपिनियन सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशंस सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशंस ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वालिफाइड रिपोर्ट Auditor does not agree with the affirmations made in the financial statements or reports. Financial statements or reports में जो affirmations हैं, उनसे auditor agree नहीं करता, and they are so pervasive that auditor has to give an adverse report. Disclaimer report: Unable to form an overall opinion about the matters in the financial statements. Unable to form an opinion. How given? जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है तो कैसे उसमें प्रेजेंट कैसे करता है ये भी बहुत अच्छी चीज है ऑडिटर रिपोर्ट एक क्वेश्चन जरूर आता है जनरली ऑडिटर रिपोर्ट का एक ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर कर दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है करेंगे लेटर ऑन हाउ गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड जिस पीरियड की हमने ऑडिट करी है उस पीरियड की स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ओके सब्जेक्ट टू द अबव रिजर्वेशन के लिए पहले रिजर्वेशन लिखा जाता है और फिर सब्जेक्ट टू द अब वी रिपोर्ट दैट बैलेंस शीट शोज अ ट्रू एंड फेयर व्यू उसके अलावा बैलेंस शीट शोज अ ट्रू एंड फेयर एंड दैट रिजर्वेशन इज नॉट सो परवेसिव सो एज टू गिन एडवर्स रिपोर्ट दैट्स वाई क्वालिफाइड रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर एंड वर्किंग रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर एंड वर्किंग रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and we are unable to form an opinion on the financial statements whether clean or whether modified whatever the case is true and fair view clean report yes accounts prepare represents true and fair view represents true and fair view subject to reservations do not represent true and fair view as a whole maybe ek mat mein miss miss statement wo aisi nahi hai ki aap uske basis pe adverse report de sako but as a whole several miss statements milke ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इतना इंपैक्ट आया उनका कि एज अ होल डज नॉट रिप्रेजेंट टू एंड फेयर व्यू नो कमेंट ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द अकाउंट्स आप कमेंट कर ही नहीं सकते मैनेजमेंट ड्यूटी अगर क्लीन रिपोर्ट है तो मैनेजमेंट की कोई ड्यूटी नहीं है मैनेजमेंट तो बल्ले बल्ले होगी मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट तो खुश हो गई डटू बटेगी तो नो स्पेसिफिक ड्यूटी इन केस ऑफ क्लीन रिपोर्ट बट अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट है अगर आप ऑर्डर हो किसी कंपनी के आपने क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दी सब्जेक्ट टू सर्च रिजर्वेशन तो भैया मैनेजमेंट को उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेंगी कि वो रिजर्वेशन क्यों बनी क्यों गलत है क्या कहानी बाउंड मैनेजमेंट इज बाउंड टू गिव एक्सप्लेनेशन एंड फुल डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच क्वालिफिकेशन मेड बाय द ऑडिटर सेम कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली बात है एडवर्स रिपोर्ट और डिस्कलेमर ओपिनियन में होता है डिस्लेमर ओपिनियन का एक एग्जाम्पल होता है स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क इज रेस्ट्रिक्टेड अगर मैनेजमेंट ऑडिट वर्क को रेस्ट्रिक्ट कर दे तो भी डिस्लेमर ऑफ ओपिनियन जाता है तो अगर उसकी वजह से है या किसी और पर्पज की वजह से है जो हमने पिछली क्लास में भी सीखा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्ट्रॉयड है या सीज बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज है तो उसका रीजन क्या है मैनेजमेंट हैज टू एक्सप्लेन एडवर्स रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट क्यों नहीं करती मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है वो कौन क्या क्या है क्यों है किस लिए है इतनी सारी क्यों है देना पड़ेगा रीजन तो मैनेजमेंट ड्यूटी आप पहले ये करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड देयर इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 
तो एग्जिस्टेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें मिस स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती इसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है मटेरियल है बट नॉट परवेसिव मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड परवेसिव टू एग्जिस्ट करती है अब उसमें हमारे पास ऑडिट एविडेंसिस के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर एविडेंसिस है ही नहीं तो भैया अगर है ही नहीं तो हमें तो लगता है मे बी देर मे बी मिस स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट हो, हो सकती है और उनका जो इंपैक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मे बी वो मटेरियल एंड परवेसिव दोनों तो इंपैक्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट नौ सिचुएशन और एग्जाम्पल लास्ट से शुरू करते हैं डिस्लेमर रिपोर्ट बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट अवेलेबल दट इज डिस्ट्रॉइड और सीज बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क इज रेस्ट्रिक्टेड एडवर्स रिपोर्ट डिस एग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज एरर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अकाउंटिंग पॉलिसीज और एरर्स इनसे रिलेटेड अगर डिस एग्रीमेंट है ऑडिटर की तो भैया एडवर्स रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट रॉन्ग प्रोविजन प्रोविजन का जो एस्टिमेशन है जो फिगर है वो कुछ रॉन्ग है जिससे ऑडिटर को लगता है मैनिपुलेशन की गई है कुछ ना कुछ तो अगर ऑडिटर के हिसाब से वो रॉन्ग है और मैनेजमेंट उसको एसर्ट नहीं करती है उसको ठीक नहीं करती ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ही हैज टू गिव अ क्वालिफाइड रिपोर्ट और फिर मैनेजमेंट को इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि वो इतना प्रोविजन क्यों बनाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट चाहती है पांच करोड़ रुपए का प्रोविजन बने ऑडिटर चाहता है चार करोड़ रुपए का प्रोविजन बनना चाहिए तो समझ लगे या प्रोविजन एट ऑल किया ही नहीं बनाया ही ऑडिटर्स ओपिनियन मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट सो नो क्लीन रिपोर्ट क्लीन रिपोर्ट तो नहीं दे सकते एंड नॉट सब्सटेंशियल एनफ सो एज टू गिव एडवर्स रिपोर्ट और इतनी सब्सटेंशियल भी नहीं है कि एडवर्स रिपोर्ट दे दे तो भैया क्वालिफाइड रिपोर्ट जाती है तो बहुत सिंपल सी चीज है वेन गिवन हाउ गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है जब इस प्रकार की रिपोर्ट दी जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड देयर इंपैक्ट बहुत सिंपल है सिचुएशन एंड एग्जाम्पल मैनेजमेंट ड्यूटी बहुत सिंपल है कॉमन सा है ऑब्वियसली बात है इसमें मैनेजमेंट को कोई क्लेरिफिकेशन नहीं जरूरत नहीं क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है क्लेरिफिकेशन देने के लिए इसमें क्लेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी ट्रू एंड फेयर व्यू किसमें है किसमें नहीं है सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन और देर इज नो ट्रू एंड फेयर व्यू उसमें तो बता ही नहीं सकते कि वेदर देर इज ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट सो पॉइंट लिखो किस बेसिस पे आप डिफाइन कर रहे हो किस बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसके बाद डिफ्रेंशिएट करो अदरवाइज नॉट ये क्राइटेरिया होना चाहिए टू द पॉइंट लिखो बहुत ज्यादा फैलाओ मत नंबर पूरे मिलेंगे नौ वेरियस एस्पेक्ट है हम फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्लेनेटरी नोट होते हैं और एक क्वालिफिकेटरी नोट होते हैं क्वालिफिकेटरी नोट फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन दो दस नोट मस्ट बी गिवन बाय दर इन ऑर्डर रिपोर्ट एक्सप्लेनेटरी नोट एक्सप्लेन करना किसी चीज को किसी सिचुएशन को किसी इंफॉर्मेशन को उसके फाइनेंशियल इंपैक्ट को दैट इज नॉट द वर्क ऑफ एन ऑडिटर दैट इज द वर्क ऑफ अ डायरेक्टर तो वो डायरेक्टर रिपोर्ट में बेसिकली प्रेजेंट किया जाता है रिगार्डिंग वेरियस सिचुएशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ सम ऑन द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ द सम आइटम्स और ट्रांजेक्शन और इवेंट्स ऑफ द करंट ईयर और फ्यूचर दैट इज एक्सप्लेनेटरी नोट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स रिपोर्ट में होता है एक्सप्लेनेटरी नोट तो एक्सप्लेनेशन क्वालिफिकेटरी नोट क्वालिफिकेशन तो क्वालिफिकेशन दैट इज रिजर्वेशन मेड बाय दर्ल्ड ओके तो जरा ये पॉइंट भी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेल दैन